டிஸ்கிளைமர் லீக்கை லீக்காக பாருங்கள் ஏனெனில் லீக்கு ஃபேக்காக மாறும்போது கதறக்கூடாது அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பு கிடையாது கைண்ட்லி கன்சிடர் த லீக் ஆஸ் லீக் பிகாஸ் யூ மே கிரை ஒன்ஸ் த லீக் பிகம் த ஃபேக் வி ஆர் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட் பை பிஜி வைட்டி வாலிபர்கள் வணக்கம் இது உங்கள் பேரடைம் வெட்டி நான் உங்கள் பிஜி சிவா நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டெக்கன் கேமிங் நியூஸ் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறோம்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுடாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளைக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் ஃபேண்டம் பிளேஸ் அப்படின்ற ஒரு புது மல்டிப்ளேர் ஷூட்டர் கேம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேமோட டெவலப்பர்ஸ் ஜாங் ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட்டு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேம் வந்து ஏர்லி டெவலப்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது அண்ட் அதோட கிளிம்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த கேம் என்ன பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர் ஸ்டீம் எப்பிக் கேம் ஸ்டோர் ஸோ போத் பிசி அண்ட் ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து இருக்க போகுது ஸோ வேறு ஏதாவது அப்டேட் கிடச்சா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஹம்பிள் கேம்ஸுக்கு என்னதான் ஆச்சு பிகாஸ் ஒரு புரியாத புதிர் ஒன்று அவங்க சைடில் இருந்து நடந்துட்டு இருக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹம்பிள் கேம்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு இண்டி கேம் பப்ளிஷர் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹம்பிள் பண்டில் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோர் கூட அவங்க கிட்டே இருக்கு நம்ம ஸ்டீம் எப்பிக் கேம் ஸ்டோர் ஜியோஜி மாதிரி ஸோ இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசெண்டாக ஹம்பிள் கேம்ஸ் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ரேஷனில் இறங்கியிருக்கோம் ஸோ அதனால சில எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நாங்கள் வந்து லே ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் எத்தனை ஸ்டாஃபை லே ஆஃப் பண்ணாங்கன்றத கரெக்டாக மென்ஷனே பண்ணல அண்ட் அதே நேரத்தில் ஹம்பிள் கேம்ஸோட சீனியர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் லீடான எம்லி கெய்ஃபர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட என்டையர் ஸ்டாஃப் எல்லாத்தையுமே லே ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஹம்பிள் கேம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் அதே நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆஃப்டர் மேத் ஆர்டிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனானிமஸ் ஃபார்மர் எம்ப்ளாயி ஆஃப் ஹம்பிள் கேம்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எல்லா ஸ்டாஃபையுமே அவங்க லே ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற வகையில் இருக்குது ஸோ அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் பிகாஸ் நெட்டில் சில பேர் வந்து ஷடோன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ வேறு ஏதாச்சும் அப்டேட் கிடச்சா நான் அடுத்த நியூஸில் சொல்கிறேன் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆக போகிற ஜிடி சிக்ஸ் டிலே ஆக போகுதா அதுக்கு காரணம் சேக் ஆஃப்ட்ரா அப்படின்ற ஒரு அசோசியேஷன் யார் இந்த சேக் ஆஃப்ட்ரா எதனால ஜிடி சிக்ஸ் டிலே ஆக போகுது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சேக் ஆஃப்ட்ரா ஸ்க்ரீன் ஆக்டர்ஸ் கில்ட் அமெரிக்கன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் டெலிவிஷன் அண்ட் ரேடியோ ஆர்டிஸ்ட் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு யூனியன் மாதிரி அண்ட் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுற சர்வீசஸ் வீடியோ கேம்ஸ்க்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிங் சிங்கிங் டான்சிங் ஸ்டண்ட்டு மோஷன் கேப்சர் ஆடிஷன் கேமரா டெஸ்ட்டு இது எல்லாமே இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணி தராங்க அண்ட் கிட்டத்தட்ட இந்த யூனியனில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வாய்ஸ் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக சில கம்பெனிஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்ட ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் யாரெல்லாம் அந்த கம்பெனிஸ் அப்படின்னா ஆக்டிவிஷன் ப்ரொடக்ஷன் பிளைண்ட் லைட்டு டிஸ் டிஸ்னி கேரக்டர் வாய்ஸஸு நம்ம இஏ அப்புறம் ஃபோமஸா இன்ட்ராக்டிவ் இன்சாம்னியா கேம்ஸு லியாமா ப்ரொடக்ஷன் டேக் டூ இன்ட்ராக்டிவ் அப்புறம் வாய்ஸ் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் நம்ம வார்னர் ப்ரோஸ் கேம்ஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் சரி எதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரைக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் சாக் ஆஃப்டரா சைட்லேருந்து பெருசாக வீடியோ கேம்ஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது வந்து வாய்ஸ் ஆக்டிங்கில் தான் ஸோ இந்த வாய்ஸ் ஆக்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டுருந்தாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஒரு சேலரி அண்ட் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ரெஸ்ட்டு கிடைக்க மாட்டேங்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏஐ வந்தனால இவங்களோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறைஞ்சிட்டே போகுது அண்ட் இந்த பிரச்சனைகள்னால இவங்க சில கோரிக்கைகளை முன்னெடுத்து வைக்க அதில் மெயினான திங்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவி சீரீஸ் அண்ட் ஃபிலிம் வாய்ஸ் ஆக்டர்ஸ்க்கு என்ன லெவலுக்கு பேமெண்ட் கிடைக்கிதோ அதுக்கு ஈக்குவலாக எங்களுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வேலைன்னு வந்துட்டு இவங்களை புழிஞ்சு எடுத்துடுறாங்க போல் ஸோ அதனாலேயே பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சேஃபான ஒரு
டேட் வந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜிடி சிக்ஸோட டெவலப்மெண்ட் அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதனால ஜிடி சிக்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது தடங்களாக இருக்க போகிறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் போயிட்ருக்கு ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஸ்டாக்கர் டூ கேம் அஞ்சாவது முறையாக டிலே ஆயிருக்கு மக்களே ஸோ ரீசெண்டாக ஃபைனலாக வந்து ஒரு ரிலீஸ் டேட் சொன்னாங்க எப்போ அப்படின்னா செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி அப்படின்ற மாதிரி இப்போ வந்து அதுலேருந்து ரெண்டு மாதம் டிலே பண்ணுறாங்க போஸ்ட்பான் பண்ணி நவம்பர் இருபதாம் தேதி தான் ரிலீஸ் டேட் அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒன்று இல்லை ரெண்டு இதில் ஃபிஃப்த்து டைம் வந்து டிலே பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமோட ரிலீஸ் டேட்டை மேபி இது ஃபிஃப்த்து டைமாக இல்லை சிக்ஸ்த்து டைமான்றதை சீக்கிரம் தெரிஞ்சிடும் ஸோ வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரீசெண்டாக கிடச்ச ஒரு ரிப்போர்ட்டில் ஆக்டிவிஷன் பிளிசார்ட் ஏஐ வச்சு கேம்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வேர்ஃபேர் த்ரீ கேமில் ஒரு ஸ்கின் வந்து ஏஐ ஜென்ரேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ரீசெண்டாக இப்போ தான் அதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் விஷயத்தில் ஸ்ட்ரைக்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ உங்கள் கருத்தை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி பிளே ஸ்டேஷன் விஆர் டூ ஸ்டீமுக்கு அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் ஆக போகுது மக்களே ஸோ இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் பிஎஸ்ஓட விஆர் டூ ஹெட்செட் அண்ட் சென்ஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஸ்டீமில் இருக்கிற கேம்ஸை விளையாட முடியும் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரீசெண்ட் டைமாகவே பார்த்தீங்கன்னா கேம்லேருந்து அடாப்ட் பண்ணி எடுக்கப்படுற மூவிஸ் அண்ட் சீரீஸ்க்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடச்சிட்ருக்கு அண்ட் அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோஷாக் மூவியை நம்ம நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தயாரிக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இப்போ அதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஒரு புது ரெஜிம் மாற்றத்துக்கு காரணமாக ஸோ இந்த மூவிக்கான பட்ஜெட்டை வந்து ரொம்பவே குறைக்க போகிறாங்களாம் அண்ட் இதனால் இந்த மூவி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்மாலர் வேர்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இதனால பார்த்தீங்கன்னா கேமர்ஸ் எல்லாருமே நெட்ஃபிளிக்ஸ் போட்டு திட்டு திட்டுன்னு திட்டி தீக்கிறாங்க நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஒரு புது ஹாரி பாட்டர் கேம் பற்றி தான் கேமோட நேம் குவேடிச் சாம்பியன்ஸ் அண்ட் இந்த கேமோட கேம் பிளே ரிவீல் ஆயிருக்கு அண்ட் இந்த கேமோட ரிலீஸ் டேட் செப்டம்பர் மூணாம் தேதி ஆக்சுவலி ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு பிடிச்சது இந்த ட்ரெய்லரை பற்றி உங்கள் கருத்தை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஜிடிஏ சிக்ஸை பற்றி ஒரு புது லீக் தான் லீக்கெல்லாம் இல்லை லூசுத்தனமாக இவனிங்கில் கிளப்பி விட்டுருக்கானுங்க ஆக்சுவலி போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிஏ சிக்ஸ் ட்ரெய்லரில் வந்து இந்த அண்ட் சில நம்பர்ஸ் வந்து குறித்து அண்ட் ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதியோ அஞ்சாம் தேதியோ இந்த கேமோட அடுத்த ட்ரெய்லர் வரும்னு சொன்னாங்க அண்ட் இப்போ அதே மாதிரி ரீசெண்டாக ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் போட்ட ஒரு போஸ்ட்டு பீஸா ரிலேட்டடாக ஸோ அதில் அந்த வண்டியோட நம்பர் பிளேட்டை வச்சு அதில் வந்து ஒரு நாளையும் அங்கே மேலே இருக்கிற ஒரு அக்டோபரையும் எடுத்து அக்டோபர் நாலாம் தேதி அடுத்த ஜிடி சிக்ஸ் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் போயிட்டுருக்கு அண்ட் இதை பற்றி உங்கள் கருத்தை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இஏவோட எக்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புது ஸ்டுடியோ ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டுடியோட நேம் தான் ப்ளே பை ப்ளே ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் அந்த ஸ்டுடியோட ஃபர்ஸ்ட் கேம் என்னென்னா என்பிஎஸ் ஸ்ட்ரீட்டோட ஸ்பிரிச்சுவல் சக்ஸஸர் தான் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் சக்ஸஸர்னா ஒரு கேமோட டேரக்ட் சக்ஸஸராக இல்லாமல் மேபி அந்த கேமுக்கு சிமிலராக இல்லை அந்த கேம்லேருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சக்ஸஸர்னுவாங்க ஸோ இவங்க அந்த கே என்பிஎஸ் ஸ்ட்ரீட்டு தான் ஸ்பிரிச்சுவல் சக்ஸஸராக ஒரு கேம் பண்ணுறாங்க அந்த கேமோட நேம் வந்து த ரன் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த கேம் அன்ரியல் இன்ஜின் ஃபைவில் தான் மேக் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ வேறு ஏதாச்சும் அப்டேட் கிடச்சா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சோனி பஞ்சி ஸ்டுடியோலேருந்து கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபது பேர்த்த வந்து லே ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அந்த கம்பெனியோட பதினேழு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதற்கான காரணம் என்ன எதனால் அந்த ஸ்டாஃப் ரிடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு காரணம் ஒன்று எக்கனாமிக் கண்டிஷன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களாம் அதுதான் ரீசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் கருத்தை நீங்கள் காமன்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஓகே மக்களை இந்த வாரத்தோட டெக்கன் கேம் நியூஸ் வந்து ஒரு முடிவு பெறுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சார் புதிய மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிஜி சிவா டாட்டா பை பை கேஸ்